എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം പിന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരണം അപ്പം അതുവരെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഇത് അലിഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വാനില എസൻസാണ് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണിനടുത്ത് വാനില എസൻസ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാനില എസൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഏലയ്ക്ക പൊടിയാണെങ്കിൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് വരിക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് കഷ്ണം ബ്രെഡും ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഈ പൊടിച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെയും പാലിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇടരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ബ്രെഡ് പീസുകൾ പൊടിച്ചത് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇനി നമ്മളിതിൽ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ മുട്ടയുടെയും പാലിൻ്റെയും ആ ഒരു വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പാൽ കൂട്ടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മുട്ടയുടെ അളവും കൂട്ടുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ബദാമും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് നട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് നട്ട് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കാം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബദാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം ഇത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതോ ആണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക ഈ സ്റ്റെപ്പ് ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ബദാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ബദാമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബദാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് നട്ട് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എണ്ണയൊക്കെ പുരട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെയും പാലിൻ്റെയും മുട്ടയുടെയൊക്കെ ആ കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അപ്പച്ചെമ്പ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ടിന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തു വെച്ച ആ ബദാമിൻ്റെയൊക്കെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലുള്ള പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കേക്ക് ടിന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആവിയിൽ വേവിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പലഹാരം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രം അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അപ്പച്ചെമ്പ് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയ